이번 주말 어디 갈지 고민되신다고요? 그 고민 제가 해결해 드리겠습니다 오늘은 서울에서 차로 1시간이면 도착할 수 있는 강화도 당일치기를 소개해 보려고 합니다 영상 끝까지 보시고 바로 강화도로 떠나보세요 고고고 강화도는 우리나라 섬들 중 제주도, 거제도, 진도, 남해도 다음으로 다섯 번째로 큰 섬입니다 생각보다 큰 섬이라 북부와 남부로 나눠서 소개해 볼게요 강화도 북부 당일치기 여행의 시작은 중식당 금문도입니다 강화도 특산품을 넣은 강화 송로랑 간짜장, 강화 백짬뽕, 강화 순무탕수육이 대표 메뉴인데요 짜장면에 들어있는 고구마의 노란 색감과 특유의 달콤함이 간짜장과 잘 어울리더라고요 백짬뽕은 전복, 새우, 오징어 등 신선한 해산물이 가득 들어있고 진한 국물 맛이 인상적이었고요 순무탕수육은 순무 특유의 달콤 쌉싸름함과 탕수육이 주는 새콤함이 잘 어우러져서 너무너무 맛있게 먹었어요 백짬뽕, 간짜장, 탕수육을 두 명이서 먹기에는 양이 조금 많았지만 남은 음식은 포장도 가능하니까 반드시 이 조합으로 주문하시길 바래요 워낙 인기가 많은 맛집이다 보니 예약은 선택이 아닌 필수입니다 영업시간은 오전 9시 30분부터 오후 3시까지이며 강화터미널에 주차하시고 식사 후에 주차권을 받아서 출차하시면 됩니다 그 다음으로 방문한 곳은 금문도에서 차로 5분 정도 이동하면 되는 아주 가까운 곳에 위치한 소창체험관입니다 이곳에서는 손수건 스탬프 체험, 다도 체험, 한복 체험 등 다양한 프로그램이 준비되어 있고 소창 직조 시연 등을 구경할 수 있습니다 그 외에도 잘 가꿔진 정원과 목화솜을 구경할 수 있는 재미있는 공간이니까 꼭 한번 방문해 보세요 체험관 앞에 무료로 주차가 가능하며 만차 시에는 주변 공용 주차장을 이용하시면 됩니다 세 번째 장소는 성공의 강화성당과 용웅궁입니다 성공의 강화성당은 한옥성당의 건축미를 느낄 수 있는 장소인데요 입장료는 무료이며 성당 내부를 천천히 둘러보실 수 있어요 성당 입구 쪽으로 내려와 포토존에서 사진을 찍고 뒤를 돌아보면 용웅궁을 만나보실 수 있습니다 조선 후기 철종이 왕위에 오르기 전 19살 때까지 살았던 곳이라고 하네요 고즈넉하고 단아한 한옥을 감상할 수 있는 공간이었습니다 성당 언덕 위쪽에 무료 주차를 할수 있는 장소가 있기는 하지만 협소하기 때문에 큰 길가 쪽에 공영 주차장을 이용하시는 게 편리할 것 같아요 잠시 쉬어가기 위해 카페로 이동했습니다 조향방직은 옛날 방직 공장을 리모델링해서 만든 카페로 강화도 대표 카페라 할수 있는데요 넓은 공간과 오래된 소품이 만들어내는 특유의 분위기 그리고 노란 조명이 조화롭게 어우러진 장소입니다 조향방직에서 시그니처인 소금빵도 드시고 인생샷도 찍어보세요 다섯 번째 장소는 교동도에 위치한 대룡시장입니다 조향방직 카페에서 차로 약 30분 정도 소요되며 북한과 마주하고 있는 교동도를 들어가기 위해서는 QR코드를 통해 출입증을 받아야 하는데요 초소 군인의 안내에 따라 현장에서 쉽게 발급받으실 수 있으니 걱정하지 않으셔도 됩니다 교동시장은 6.25 때 피난 온 사람들의 생계를 위해 북한에 있는 연백시장의 모습을 재현한 곳이라고 하는데요 옛 시장 골목 정치와 감성적인 분위기를 느낄 수 있는 장소였습니다 단 오후 6시면 상점이 대부분 마감하기 때문에 반드시 그 전에 방문하셔야 된다는 점 잊지 마세요 강화도 북부 당일치기 마지막 장소는 화기정원입니다 대룡시장 주차장에서 차로 5분 거리에 위치하고 있는데요 정원은 물, 역사문화, 평화, 추억, 치유의 다섯 가지 테마로 구성되어 있습니다 정원 입장료는 성인 기준 5,000원이며 어린이, 청소년, 65세 이상, 강화군민은 3,000원입니다 정원 내부의 화계산 정상에는 강화군의 군조인 저세의 눈과 부리를 형상화한 전망대가 자리하고 있는데요 유리바다로 된 전망대 끝에 서면 북한 땅과 평양 그리고 바다를 한눈에 내려다볼 수 있습니다 전망대에 오르는 방법은 두 가지가 있는데요 튼튼한 다리로 걸어 올라가는 방법과 왕복 모노레일을 탑승하는 것입니다 모노레일 왕복 이용요금은 성인 12,000원 강화국민 및 장애인 24개월에서 6세까지는 만원입니다 한 가지 아쉬웠던 건 편도 티켓 없이 왕복만 판매하고 있었다는 점인데요 산 비탈면에 정원이 자리하고 있기 때문에 전망대 구경 후 천천히 걸어 내려오면서 정원을 구경하는 저희 같은 사람들을 위해 편도 티켓을 선택할 수 있는 옵션이 있었으면 좋았겠다 싶은 생각이 들었습니다 경사가 가파른 구간도 있기 때문에 노약자 또는 체력적인 부담을 느끼시는 분들은 
모노레일을 타시는 걸 추천하고 싶은데요. 단 모노레일 속도가 느리고 운행 간격이 제한되어 있어서 주말 같은 경우는 대기시간이 1시간 이상 발생할 수도 있다는 점 유의하셔야겠습니다. 정원 내부에는 연상군의 유배지 모습을 재현해 놓은 공간과 전통놀이 체험을 즐길 수 있는 장소도 있습니다. 또 꽃과 함께 다양한 소뚜껑을 만나볼 수도 있는데요. 소뚜껑이 많은 이유는 정원이 자리한 화계산이 소뚜껑을 덮어놓은 모양과 같다고 해서 만들어 놓았다고 합니다. 8개의 소뚜껑 중 6개의 QR 스탬프를 모으면 강화섬쌀 500g을 선물로 받을 수 있는 이벤트도 진행하니까요. 정원을 천천히 둘러보면서 참여해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 생각보다 쉽고 너무 재밌더라고요. 강화도 북부를 알아봤으니 이제 남부로 떠나볼까요? 남부 투어는 강화 시사이드 리조트에 위치한 루지로 시작합니다. 아시아 최대 길이의 코스를 자랑하며 한번 타는데 약 6, 7분 정도 소요되는 루지는 두 가지 코스로 구성되어 있기 때문에 2회권을 추천합니다. 작동 방법이 매우 간단해서 안전수칙만 잘 지킨다면 루지를 재밌게 즐기실 수 있고요. 가격이 조금 비싸다는 단점이 있지만 생각보다 너무 재밌는 액티비티니까 놓치지 마세요. 루지 탑승장 뒤쪽에는 전망대도 있습니다. 꼭 루지 탑승이 아니어도 전망대에서 여유롭게 커피를 마시며 강화도 전경을 감상하시는 것도 좋을 것 같아요. 전등사는 강화도 대표 문화재이며 입장료는 무료이지만 주차비 2,000원을 받고 있습니다. 주차장부터 산길을 걸어 올라가야 하기 때문에 편한 신발을 추천드리고요. 산과 어우러진 저를 바라보며 잠시나마 힐링하기 좋은 공간입니다. 루지도 타고 산까지 탔더니 배가 너무 고프더라고요. 그래서 차로 10분 정도 떨어져 있는 곳에 위치한 더고리 주물럭 음식점에 들렸습니다. 강화도는 대부분 화요일이 휴무일인데 다행히 화요일에도 영업을 하는 곳이었습니다. 주물럭과 쌀떡이 너무나도 부드러웠고 볶음밥까지 완벽했습니다. 네이버 영수증 이벤트에 참여하면 볶음밥 1인분이 무료이니까 꼭 참여해보세요. 밥을 먹었으니 당연히 후식을 먹어야겠죠. 음식점에서 서쪽으로 달리면 라르고빌 리조트와 그 안에 카페를 만나실 수 있습니다. 이곳은 디저트가 참신하게 유명한데요. 솜사탕을 얹은 구름 라떼, 화분 아이스크림 등 귀여운 디저트를 즐기실 수 있습니다. 저는 이곳에서도 영수증 이벤트로 연탄 모양의 작은 브라우니를 받을 수 있었는데요. 어렵지 않으니까 참여해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 카페 라르고빌은 성모도와 바다를 바라보며 잠시 휴식을 갖기 좋은 장소이며 반려견 입장이 가능한 카페이기 때문에 반려견과 함께 시간을 보내기에도 좋은 곳입니다. 그 다음으로 가볼 곳은 동막해변과 분홀이 돈대입니다. 강화도를 대표하는 동막해수욕장에는 다양한 즐길거리가 있는데요. 해변에 자리한 야영장도 있고 물이 빠지면 드러나는 갯벌에서 다양한 체험도 할수 있습니다. 또한 해안가를 따라서 자리한 다양한 음식점들도 있고요. 주차도 하루에 2,000원밖에 하지 않으니까 가격도 부담스럽지 않고 좋더라고요. 분홀이 돈대는 동막해수욕장 끝에 자리하고 있어 걸어서 이동이 가능합니다. 적을 감시하고 화포를 쏘기 위한 옛 초소로 주변 경관을 한 번에 내려다볼 수 있는데요. 오르내리기는 어렵지 않지만 흙길이 미끄러울 수 있으니 저처럼 높은 거 신고 가지 마시고 편한 신발 신고 가세요. 당일치기 마지막 코스는 선두 오리 어시장입니다. 부두가에 차를 주차할 수 있는 공간이 있고요. 횟집 중한 곳에 들려 바다를 바라보며 음식과 분위기를 즐길 수 있는 아주 낭만적인 곳입니다. 저희는 당일치기라 술을 마실 수 없어서 어쩔 수 없이 회를 포장해 왔는데요. 모둠의 기준 33,000원에 광어, 우럭, 숭어회를 맛볼 수 있었습니다. 집에서 편안하게 소주와 함께 즐기는 회는 말해 뭐해 너무 맛있더라고요. 자 강화도 북부 남부 당일치기 투어 어떠셨나요? 이번 주말 서울에서 가깝고 볼 것도 먹을 것도 즐길 것도 많은 강화도 여행 어떠세요? 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드리고요. 여행에 대한 자세한 내용은 더보기란에 블로그도 참고해주세요. 그럼 안녕!